ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ശരിക്കും എളുപ്പമുള്ളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസും കോൺകേവ് മിററും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ എന്താണെന്നറിയില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂഷൻ തീരാത്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒപ്റ്റിക്സിൻ്റെത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യണം വി എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യണം എന്താണ് യു എന്താണ് വി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൺഫ്യൂഷൻസും ഡൗട്ട്സും തീരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഫോമുലയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാം എയിമ് അപ്പാരറ്റസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയിമ് അപ്പാരറ്റസ് ഒക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഫോമുല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനാണ് അഞ്ച് മാർക്ക് ഉള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസിനകത്ത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഇപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് യു വി മെത്തേഡ് ആണ് മൂന്നാമത്തേത് യു വി ഗ്രാഫ് നാലാമത്തേത് വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ വി ഗ്രാഫ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട് മെത്തേഡ് ചോദിക്കും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണല്ലോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട് മെത്തേഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ യു വി മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യുവിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട് മെത്തേഡ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കൊരു ആ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട് മെത്തേഡ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിങ് കുറച്ച് ദൂരത്ത് കാണുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീ എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ട്രീ ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് പിന്നെ നിങ്ങൾ തിയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഇമേജ് എവിടെയായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക ആ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കസിലായിരിക്കും അല്ലേ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലെൻസും ആ കിട്ടിയ ഇമേജും കൂടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദ ഫോക്കസ് അല്ലേ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് റഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കിട്ടുക അപ്പോൾ റേ ഡയഗ്രാം ഒപ്റ്റിക്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റേ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഫോമുലയിൽ മാർക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട് മെത്തേഡിൻ്റെ റേ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരിക നോക്കുക ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഇത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഇത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് അല്ലേ എപ്പോഴും ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റേസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ തിയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് റേസ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഇതിങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ട് വരികയാണ് റേസ് ഈ റേസ് ഈ ലെൻസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യും റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എവിടെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ദ ഫോക്കസ് അപ്പോൾ ലെൻസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഞാൻ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിന് സി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് സ്മോൾ എഫ് അപ്പോൾ ഈ ഈ റേസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് റേസ് ഫ്രം ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് റേ ഡയഗ്രാം ഓഫ്
ഇല്ലുമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വെക്കുന്നത് സ്ക്രീൻ വെക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇത് സ്ക്രീൻ ഇനി ഏതാണ് യു ആൻഡ് വി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്റ്റും ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഒബ്ജെക്റ്റും ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് യു ഒബ്ജെക്ട് ലെൻസും സ്ക്രീനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വി ഈ യുവും വി ആണ് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഏതാണ് യു ഏതാണ് വി യു ഇസ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ലെൻസിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ സയൻ കൺവെൻഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലേ സയൻ കൺവെൻഷൻസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സയൻ കൺവെൻഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഓൾ ദ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആർ ടു ബി ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ലെൻസ് ഓർ ഫ്രം ദ മിറർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒബ്ജെക്ട് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് യു ഇവിടെ നിന്ന് സ്ക്രീൻ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ യുവും വിയും കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഡാഗ്രം വരച്ചു ഇനി വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം റേഡാഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആരോ വരച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ ലൈൻ മാത്രം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റേ അല്ല അപ്പം റേഡാഗ്രത്തിന് ആരോ വരച്ചു അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഫോമുലയിൽ ആ വരയ്ക്കേണ്ട റേഡാഗ്രം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ യു വി മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ യു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി ഇതാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ യു എന്താണെന്ന് എഴുതുക വി എന്താണ് യു എന്താണ് ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് വി എന്താണ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഫ് ഇസ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് യു വി മെത്തേഡ് വഴി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ റേഡാഗ്രം വരച്ചു പിന്നെന്ത് വരച്ചു ആ യു വി മെത്തേഡിൻ്റെ റേഡാഗ്രം വരച്ചു ഇതാണ് യു വി മെത്തേഡിൻ്റെ റേഡാഗ്രം കേട്ടോ ആ യു വി മെത്തേഡിൻ്റെ റേഡാഗ്രം വരച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷന് എഴുതി ഇത്രയും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഫോമുലയിൽ ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് ആ അതിൻ്റെ ടാബ്ലോ കോൾ അപ്പം ടാബ്ലോ കോളം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷനകത്തുള്ള എന്തൊക്കെയാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ടാബ്ലോ കോളത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം ടാബ്ലോ കോളം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്താണ് ട്രയൽ നമ്പർ അല്ലേ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക യു യു എന്ന് മാത്രം എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലെൻസ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് എഴുതാം യു എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ യൂണിറ്റ് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് ആ അടുത്ത എന്താണ് വി അല്ലേ വിയും സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലാണ് അടുത്ത കോളം എന്താണ് എഫ് ഈക്വൽസ് യു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി അതും നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലാണ് കിട്ടുക പക്ഷെ അവസാനം ആ കിട്ടുന്ന ഫോക്കൽ ലെങ്തിനെ നമ്മൾ റിസൾട്ട് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ മീറ്റേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് മീറ്റേഴ്സിലേക്ക് ആക്കുക ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ ടാബ്ലോ കോളോ ആയി ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ചെയ്ത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുക റിസൾട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക അത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഗിവൺ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ബൈ യു വി മെത്തേഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്ര ചിലപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജെക്ട് മെത്തേഡ് വഴി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടെ എടുത്ത് എഴുതിക്കോണം ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇസ് വെരിഫൈഡ് യൂസിങ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജെക്ട് മെത്തേഡ് വിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതിയാൽ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ഒബ്ജെക്ട് കഴിഞ്ഞു യു വി മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളോട് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഫോമുലയിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇത് വരയ്ക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് എന്ത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്ക ഐ മീൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം റേഡാഗ്രാം വരയ്ക്കണം ഏത് റേഡാഗ്രാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ അതാ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ റേഡാഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഇതാണ് റേഡാഗ്രാം ഓക്കെ ഇനി റേഡാഗ്രാം വരച്ചതിന് ശേഷം ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ഈക്വൽസ് യു ബി ബൈ യു പ്ലസ്
ഇവിടെ നിന്നൊരു പെർപ്പനിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു അത് പെർപ്പനിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗ്രാഫിൻ്റെ ആ കോണേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ കോളം ഇല്ല അതിൻ്റെ കോണേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു ബൈസെക്ടർ ആയിരിക്കും അത് ഈ ഗ്രാഫിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എക്സിലേക്കും വൈയിലേക്കും വരയ്ക്കുക ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി ആണ് ഇനി ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി ബൈ ഫോർ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി ബൈ ഫോർ ഇത് ഡിറൈവ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ലെൻസ് ഫോമിലെ തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ മാത്രം മതി ഇനി നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫ് വളരെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒ എ ഒ ബി ഒക്കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒ എ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഒ ബിയും ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും കിട്ടുക പിന്നെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എക്സ് ആക്സിസിലും വൈ ആക്സിസിലും ഒരേ സ്കെയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് ഒപ്റ്റിക്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എക്സിൽ നിങ്ങൾ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ആണ് സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിലും അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക അത് ഞാൻ ഗ്രാഫ് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായെന്നറിയോ ആ യു വി ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഫോമിലെ ആയി കഴിഞ്ഞു ആദ്യം റേ ഡയഗ്രാം വരച്ചു എന്നിട്ട് എന്താ ഇത് വരച്ചു അല്ലേ സ്കെച്ച് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് എഫ് ഈക്വൽസ് ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി ബൈ ഫോർ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടാബ്ലോ കോളം ടാബ്ലോ കോളം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ യു വി മെത്തേഡ് ചെയ്തില്ലേ അതേ ടാബ്ലോ കോളം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള ലാസ്റ്റ് കോളം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല യുവും വിയും മാത്രം മതി കാരണം നമ്മൾ ബാക്കി ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടാബ്ലോ കോളം കഴിഞ്ഞു എളുപ്പമല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ വി ഗ്രാഫ് ആണ് വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ വി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ വി ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാലും റേ ഡയഗ്രാം വരച്ചിരിക്കണം ഏത് റേ ഡയഗ്രാം ആണ് യു വി റേ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചല്ലോ ഏതാണ് ഇതാ ഈ റേ ഡയഗ്രാം തന്നെ വരച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അതിനുശേഷം വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ വി ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വരാന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ യുവിന്റെയും ബിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് റെസിപ്രോക്കൽ അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിസില് വൺ ബൈ യുവും വൈ ആക്സിസില് വൺ ബൈ വി യു ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാ വരാന്നറിയോ ഇങ്ങനെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനെ നമ്മൾ മെല്ലെ എക്സിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക വൈയിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എക്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എയും വൈൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ബി യു ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി യു വി ഗ്രാഫിൻ്റെ അത് ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി ബൈ ഫോർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ വൺ ബൈ വൺ ബൈ വി ഗ്രാഫിൻ്റെ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ റേ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരിക സോറി ഇതിൻ്റെ ടാബ്ലോ കോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ടാബ്ലോ കോളത്തിനകത്ത് നിന്ന് ആ ട്രയൽ നമ്പർ വേണം പിന്നെ യു വേണം വി വേണം വൺ ബൈ യു വേണം വൺ ബൈ വി വേണം അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് യു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൽ വി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൽ വൺ ബൈ യു എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ വി സോൾസോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് യു ടാബ്ലോ കോളത്തിൽ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മാർക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പം പ്രാക്ടിക്കൽസിനൊക്കെ ഫുൾ മാർക്സ് എളുപ്പമായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേർണൽസ് ട്വൻറ്റി മാർക്സും പ്രാക്ടിക്കൽസും ഫോർട്ടി മാർക്സും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫിസിക്സിൽ വൺ ട്വൻറ്റിയിൽ അപ്പം തന്നെ സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് തിയറി ഒരുവിധം ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാർക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഫിസിക്സ് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് എന്തായി വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ വി ഗ്രാഫിൻ്റെയും ടാബ്ലോ കോളും റേ ഡയഗ്രവും നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് യു വി മെത്തേഡ് യു വി ഗ്രാഫ് മെത്തേഡ് വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ വി ഗ്രാഫ് മെത്തേഡ് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് യു
മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട് വഴി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ട്വൈസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യുവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് അതായത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവീച്ചർ എന്നിട്ട് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് കുറയ്ക്കും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് കൂട്ടുക ഇതാണ് യു യു എന്താണ് ഓബ്ജക്റ്റും ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും വി എടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും അതായത് ലെൻസും ഇമേജും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇല്യൂമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷ് കിട്ടുന്ന കണ്ടോ ഓക്കെ ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ലെൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടുക സ്ക്രീനിൽ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എപ്പാരറ്റസ് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുക നടുക്ക് ലെൻസ് വെക്കുക ഇവിടെ ആയിട്ട് സ്ക്രീൻ വെക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മെഷർമെൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റും ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആദ്യം എത്രയിൽ വെക്കണം സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ അതാ ലെൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലെൻസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മിഡിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്ലിയർ ഇമേജ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം സ്ക്രീൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇതിനെ ബാക്കിലേക്ക് നീക്കുക നല്ല നീക്കിയാൽ മതിയേ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു ക്ലിയർ ഇമേജ് കിട്ടിയത് കണ്ടോ ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ യെസ് അപ്പം ഇനി ആ മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്കെയിൽ ബാക്കിലേക്ക് നീക്കണേ കാരണം ലെൻസും ആ ഇമേജും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വി കിട്ടിയത് അപ്പം മെഷർമെൻറ്റ് എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എത്രയാണ് യു സിക്സ് സിക്സ്റ്റീനിൽ വെച്ചു ഇനി അടുത്തത് യു എയ്റ്റീനിൽ വെക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതാ ഒബ്ജക്റ്റും ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റീനിൽ വെച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾ ഇമേജ് ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ യു സിക്സ്റ്റീനിൽ വെക്കുമ്പോഴും എയ്റ്റീനിൽ വെക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റിനെക്കാട്ടിലും സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ബ്ലേഡ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് നീക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കുമ്പോഴും ബ്ലേഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെയാണ് നമുക്കൊരു ക്ലിയർ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതിങ്ങോട്ട് നീക്കുക ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കൂ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അടുത്തത് യു ഇപ്പോൾ എയ്റ്റീനിൽ വെച്ചു അടുത്ത എത്രയിൽ വെക്കണം യു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല സോറി ലെൻസ് നീക്കുക മെല്ലെ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൽ വെക്കുക അതായത് ഒബ്ജക്റ്റും ഒബ്ജക്റ്റും ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൽ വെക്കുക ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ട്വൈസ് ആണ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലെൻസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കവേഴ്ചകളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് സീലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇമേജ് എവിടെ തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഇമേജ് ഈസ് ഓൾസോ അറ്റ് സി അതായത് നമുക്ക് ഇതും ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൽ കിട്ടുമോ നോക്കാം നല്ല സ്ക്രീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതാ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ക്ലിയർ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ബ്ലേഡ് ആണ് ഇവിടെ ആക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ഇമേജ് വരുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ആ മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടോ ഒബ്ജക്റ്റ് സീല് വെച്ചപ്പോൾ ഇമേജ് ഈസ് ഓൾസോ അറ്റ് സി അപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് സൈസ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അതേ സൈസിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇമേജും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പം കുറച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടാവും പക്ഷേ
സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻ ഒക്കെ വെച്ചപ്പോൾ മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് ആയിരുന്നു ട്വൻറ്റിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ സെയിം സൈസ്ഡാണ് പിന്നെ യു ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇമേജ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ വാല്യൂസ് യു സെലക്ട് ചെയ്തത് സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാ ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ അപ്പോൾ യു വി മെത്തേഡ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇവിടം വരെ മതി വൺ ബൈ വൺ ബൈ വി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഗ്രാഫിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇത്രയാണ് കിട്ടിയത് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് എടുക്കേണ്ടത് ആ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര റീഡിങ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സിക്സ് റീഡിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിക്കണം കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്ന് സൈഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ആ എഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പ്ലസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ പ്ലസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ പ്ലസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റീഡിങ് സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഏറ്റവും മിനിമം റീഡിങ്ങിൻ്റെയും ഏറ്റവും മാക്സിമം റീഡിങ്ങിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആവറേജ് വാല്യൂ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പം യു വി മെത്തേഡിൽ ഇവിടം വരെ കഴിഞ്ഞു ഇനി റിസൾട്ട് എടുത്ത് എഴുതണം ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഗിവൺ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യു വി മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് യു വി ഗ്രാഫ് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ യു വി ഗ്രാഫ് മെത്തേഡിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ യുവും വിയും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് യു എക്സ് ആക്സിസിൽ എടുക്കുക വി വൈ ആക്സിസിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ യുവും വിയും ഉള്ള വാല്യൂസ് ഈ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഞാൻ ഓൾറെഡി വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ് ആക്സിസിൽ വരയ്ക്കുന്ന അതേ സ്കെയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം വൈ ആക്സിസിൽ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ ഞാൻ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൊടുക്കുക അല്ലേ ഞാനെന്താ പറയുക കിങ്ക് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സിക്സ്റ്റീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു 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 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് അതേ സ്കെയിൽ തന്നെയാണ് വൈ ആക്സിസിലും എടുക്കേണ്ടത് അത് ഒപ്റ്റിക്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എക്സിലും വൈയിലും ഒരേ സ്കെയിൽ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ സ്കെയിൽ ഗ്രാഫിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യു വി ഗ്രാഫാണ് സ്കെയിൽ എക്സ് ആക്സിസ് ടെൻ ഡിവിഷൻസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വൈ ആക്സിസിലും ടെൻ ടെൻ ഡിവിഷൻസിൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വാല്യൂ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചതാണ് യുവിൻ്റെയും വീൻ്റെയും വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഇനി മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ യു നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിന് വി എന്താ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നടുക്കായിരിക്കും എന്ത് ട്വൻറ്റി സെവൻ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം സിക്സ്റ്റീനിന് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഇതാ ഇവിടെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂയുടെ റീഡിങ്സ് വരുന്നത് രണ്ടാമത് എയ്റ്റീനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റിക്ക് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇവിടെ വരും ട്വൻറ്റി ടുവിന് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ വന്നു ട്വൻറ്റി ഫോറിന് സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിന് സെവൻറ്റീൻ ട്
ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തു ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇതാണ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കേട്ടോ ഈ കോണേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക പെർപ്പന്റിക്കുലർ അതായത് ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കണം ദിസ് ആംഗിൾ മസ്റ്റ് ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ദാ ഈ ഈ കോളം ഇല്ലേ അതിൻ്റെ കോണേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചാൽ മതി ഇനി ഈ ഗ്രാഫിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എക്സ് ആക്സിസിലേക്കും വൈ ആക്സിസിലേക്കും ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ദാ എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് ഞാൻ വരച്ചു ദെൻ വൈ ആക്സിസിലേക്കും വരച്ചു ഓക്കെ ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് എ ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് ബി അപ്പോൾ ഒ എ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഒ ബി എത്രയാണ് അതും ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതുക ഗ്രാഫിൽ തന്നെ എഴുതിക്കോളൂ ഒ എ ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഒ ബി ഇസ് ഓൾസോ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർ ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഫോക്കൽ ലെങ്തിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഏഷ്യ മൈനസ് ടു മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓവർലാപ്പിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാൽ നല്ല ഗ്രാഫിനൊരു ഇത് വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ കണ്ടോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് യു വി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ യു വി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എക്സ് ആക്സിസിലും വൈ ആക്സിസിലും ഒരേ സ്കെയിൽ തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കേവ് വരും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ വരാം ഫിസിക്സ് ആണല്ലോ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എറർ വരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തൊന്നും വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ പോയിൻ്റ് ഒഴിവാക്കിയൊക്കെ അത് വരയ്ക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന കേവിൽ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ്സ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഒരു പോയിന്റ് പുറത്തേക്ക് ആയി പോയെന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി എന്നിട്ട് ഒ എ ഒ ബി എഴുതണം എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂ എഴുതണം എന്നിട്ട് ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിലും കൂടെ എഴുതി വെക്കുക കാൽക്കുലേഷൻസ് ഫ്രം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കാൽക്കുലേഷൻസും കൂടെ കാണിച്ചേക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാഫ് വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ വി ഗ്രാഫ് ഇതാ വൺ ബൈ യു എക്സ് ആക്സിസിലും സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് വൺ ബൈ യു വൈ ആക്സിസിലും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ യുവിൻ്റെയും വൺ ബൈ വിയുടെയും ഗ്രാഫ് റീഡിങ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് യുവിൻ്റെയും വിൻ്റെയും റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ബൈ യു എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ത്രീ അല്ലേ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എക്സ് ആക്സിസിലും വൈ ആക്സിസിലും ഒരേ സ്കെയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ റീഡിങ്ങും പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ത്രീയും പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സിക്സും ഇവിടെ വരും അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവും പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഫോറും പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവും പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവും പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ നയനും പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവും പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ നയൻ ഫോർ നയൻ ഫോർ നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഫൈവും പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവും ഇവിടെ വന്നു അടുത്തത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ വൺ ഫോർ വണ്ണും പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയനും ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നു അടുത്തത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റും പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ത്രീയും പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ
6 ആണ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഒ ബി എത്രയാ വന്നിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ അല്ല സോറി പോയിന്റ് വൺ അപ്പോൾ ഒ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് ഫോക്കൽ ലെങ്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ എ എത്രയാണ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സിക്സ് പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിന്റ് ടു സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ യു വി മെത്തേഡ് ചെയ്തപ്പോഴും ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും യു വി ഗ്രാഫ് ചെയ്തപ്പോഴും വൺ ബൈ വൺ ബൈ വി ഗ്രാഫ് ചെയ്തപ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയ റീഡിങ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആ ടെന്നിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എറേഴ്സ് കാരണമാണ് ഇപ്പം കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇനി പ്രാക്ടിക്കൽസിൻ്റെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തിയറി പാർട്ടും അതിനൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പം മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉടനെ കാണാം അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റുമായിട്ട് ബായ് താങ്ക് യു